auspicia este espacio Taller Hot Rod de Daniel Damino. Armado de autos especiales, proyectos desde cero. Vías de contacto, correo electrónico, danidamino.hotmail.com Teléfono 1557 374201 con Ova Roca, el presidente del Force Fan Club. Bueno, Ova, comentanos un poco en el día de hoy, 25 de mayo, una nueva jornada junto al Force Fan Club con la Asociación Argentina de Automóviles Sport. Bien, la verdad que bien, Juliáncito, la verdad que muy lindo, como decís vos, segunda fecha para la S y para nosotros, para nuestra Copa Interna. Así que lindo, muy contento, muy, pero muy feliz porque realmente, como siempre, muchísima gente, mucho público hoy, que esto es muy bueno para la categoría. Y bueno, y personalmente para nosotros... Este, muy contento porque la verdad que otra vez infinidad de binomios anotados, creo que 10 o 11 hoy, no me acuerdo que había 11 o 10, no me acuerdo bien. Este, y aparte, vos viste todos los que vienen, aparte amigos que no corren y sin embargo vienen. Así que bueno, nada, realmente muy feliz, muy feliz porque esto es una gran familia. Y bueno, contento, contento, Julián, la verdad que sí. Comentanos un poco las características del auto que vos trajiste hoy para participar en este día de autódromo. Bueno, hoy trajimos la, la hermana de, de, la, de la vez pasada, así que bien, una Mercury igual que la otra, nada más que esta es manual, no es automática. Así que lindo, lindo auto, o sea, ya hemos corrido hace dos años con esta, bastantes eh, fechas acá en la S. Y bien, la verdad que un auto muy fácil de llevar, con la potencia que tiene. Y bueno, hoy andaba media renegadita, pavada, son fierro. Este, manguerita, tonterías que bueno, lo pudimos solucionar obviamente, pudimos solucionarlo este, corrimos, terminamos la carrera, no bien, porque bueno vos sabés que estás parado en boxe un ratito y fuiste, pero bueno acá uno viene a divertirse, viste, si podemos ganar mejor, obvio, pero bueno este, rendimiento especial, pero por supuesto nada, nada, pero además este, me interesa mucho más que la pasemos todos bien y realmente, bueno, 
uno obviamente viene a competir, a tratar de pasar al lindo, llevarse un premito para cuando seamos más viejos y tener este un recuerdo ¿no? de lo que hicimos. Pero bien, nada, la verdad que adoro este auto, la, la, la adoro con todo el corazón porque jamás me deja pata, te hace estas cosas porque bueno, es un coche viejo, por decirlo, tiene sus años y aparte la vivo re a papá pa, 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 y nunca dice nada, pobrecita, viste, tiene derecho que se le corte una manguerita, pobrecita, viste. Pero bueno, fuera de eso terminó y bueno, nada, feliz y feliz por todos ustedes que también este, nos hacen el aguante este, nada, en tu caso también contento porque te veo bien arriba del auto bueno, gracias. todo se va acostumbrando este, esperemos que no, 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 no me vengas con el resultado no, no. un po no. poquito está bien pero ya, tomalo como costumbre ¿no? en fin no, y, ahora nada, chiste, chiste. y ahora comentanos un poco también, el Force Alpha Club hasta ahora, bueno, mayo ya se acabó mayo una, un año que se va pasando muy rápido ¿cuáles son las, las, las próximas proyecciones los próximos eventos que va a estar participando el Force Alpha Club a lo largo del año? bueno, ahora, bueno, mayo obviamente tenemos el sábado próximo a la reunión oficial obviamente y bueno junio o sabes que es un mes medio tranqui tranqui porque es pleno invierno o sea 12 de junio mi cumple así que bueno algo vamos a hacer para todos sabes como hacemos siempre eso segurísimo así que este mira tenemos previsto tenemos previsto hacer un día comunitario en Varadero ahora en algún momento que ya del año pasado venimos hablando de lo mismo parece que claro. uno está hablando cansada y nunca se da viste pero bueno a veces pasa pero bueno o sea que sean con el tiempo no pero a veces justamente estamos viendo que por ahí quedan un par de huecos viste pendientes como para poder hacer algo igual que una caravanita nocturna que estamos para hacerla y este bueno ya julio obviamente bueno el 9 de julio volvemos a estar acá por supuesto ¿viste? Se llegó el campeonato. no no más vale se llegó el campeonato y bueno y en julio también tenemos previsto también hacer un viajecito a Rosario también para la fila del Rosario así que bueno eso un poquito medio como extra pero pero para tener una actividad con, con, con la gran familia tal cual. exactamente una actividad movida así que la verdad te agradecemos mucho Oba por todo lo que nos estás mostrando invitando y, y dejándonos participar en estas carreras de la S así que esperemos que en próximos eventos y próximas exposiciones carreras y demás sigan haciendo como las cosas buenas que están haciendo ahora. Sí, la verdad que se sí, la verdad te agradezco muchísimo. Aparte es lindo compartir todo esto, aparte es lindo hacer todas estas notas. O sea, el programa de ustedes también está buenísimo porque bueno, no solo de Fort Sierra Fan Club se trata, sino de todo lo que hacen, que es muy bueno también. Y bueno, sinceramente muy agradecido por todo, por todo, por todo, por todo. Este, bueno, y un beso muy grande a mi tía, o sea que, o sea que es una copilota de lujo, una genia. Así que bueno, y para ustedes, gracias por estar siempre. Y bueno, nos veremos muy pronto. Gracias por todo. Acá en una entrevista para toda velocidad con Oba Roca del Force de Fan una nueva entrevista para toda velocidad y en esta oportunidad estamos con Leonardo Bañón para que bueno nos comente un poco de su Ford Sierra comentarnos un poco la característica la mecánica y el motor que tiene bueno es su Ford Sierra 2.3 eh, lo que se le hizo fue el trabajo de mecánica que lo hicimos nosotros con mi viejo eh, se le colocaron pistones forjados eh, bueno se hizo toda la tapa de cilindro tiene en vez de las, los balancines son a rodillo, otro árbol de leva, bueno, carburador 40-40, múltiple admisión hecho. Un poco también eh, customizando un poco lo que vos querías eh, personalizar el auto. Claro, siendo un Sierra que no pierda, digamos, la imagen del, de la XR4, o tratar de modificarlo lo más que, que se pueda. Exactamente, ¿hace cuánto que la tenés? Desde el año 2003. Así que ya hace un tiempito que venimos. Obviamente se fue haciendo todo de a poco, ¿no? Claro. ¿Desde el principio vos querías eh, ir mejorándola con, el, con esa idea o, o se fue dando la idea de que la querías personalizar más? No, es, siempre me gustó la idea de personalizar, pero no llegar en lo que es el tuning, que por ahí es eh, cambiarle un poco el formato al auto, ¿no? Eh, y bueno, esto es como todo, es un ambiente donde le pones algo y después querés ir agregándole cada vez más cosas claro. y el auto ves que cada vez anda más lento y que el equipo de música cada vez suena menos, digamos, o sea que es todos los días ir poniéndole algo. Claro. ¿Qué motor tiene? El motor es un 2.3, 4 cilindros. ¿Eh? ¿Y hoy cómo le fue la clasificación de la Grand Prix? 
Creemos que bien, vamos a ver. Siempre creemos que va bien y después... Bueno, es, es cuestión de, bueno, de ver el copiloto y también el piloto de cómo lo vieron en pista, así que la verdad es que es un auto muy bueno dentro de la S. Y comentanos un poco por última pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de un Ford Sierra? Bueno, siempre el Ford Sierra me gustó de chico, eh, desde que prácticamente yo nací en el año 82, o sea que en, en los 90, ya al final del Ford Sierra, eh, me gustaba siempre la línea, mi viejo tenía un cliente que era piloto de avión y tenía una color gris, eh, y se ve que eso de chico es como que me quedó grabado, ¿no? Eh, pero sí, la verdad que la línea del auto siempre me gustó, siempre, fue un auto que siempre lo, lo, lo quise tener, y bueno, se dio, y, y se dio también para armarlo, ¿no? Claro, por suerte, bueno, hoy podés tener una, una forzada que siempre soñabas. Sí, sí, tal cual, siempre. Así que bueno, la verdad, muchísimas gracias Leonardo por mostrarnos este cierre, por comentarnos un poco cómo te fue en esta carrera de Grand Prix en esta S. Así que esperemos que te vaya bien en la carrera y suerte para próximos eventos y también próximas modificaciones del auto. Dale, gracias. Acá en una entrevista para toda velocidad.